जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एन यू टी एन यू टी में हमने ये पढ़ा था कि एन यू टी कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एक सेम पेमेंट है फॉर अ डिफाइंड टाइम पीरियड दोनों सिचुएशन मस्ट एग्जिस्ट करी होगी दैट इज वन थाउजेंड पर ईयर फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर दैट इज एवरी ईयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट और रिसीव वन थाउजेंड डॉलर थाउजेंड रुपीज और टाइम इज डिफाइंड फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स अच्छा सिंपल uh, वर्ड्स में आप इसको यूज करने के लिए यू कैन यूज इंडिविजुअल फॉर्मूलाज दैट इज पहले 1000 देखें इसके ऊपर एक साल बाद क्या रिटर्न मिलेगा और दो साल के बाद क्या रिटर्न मिलेगा फिर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फिर इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा प्लस टाइम कंज्यूमिंग है इट्स नॉट स्मार्ट वर्क वी कैन ऑल्सो यूज फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स उसकी एक वीडियो लेते से बनाएंगे उसको आप सेंड करेंगे और वी कैन यूज सम मैथमेटिकल डेरिवेशन तो मैथमेटिकल डेरिवेशन का फॉर्मूला क्या है इससे पहले आई जस्ट कम बैक टू दिस कंपाउंडिंग पीरियड कंपाउंडिंग पीरियड इज कि हाउ मेनी टाइम्स इन एन ईयर आई एम गोइंग टू गेट माय रिटर्न एनुअल बेसिस में रिटर्न होगा तो मुझे साल में रिटर्न सिर्फ एक दफा मिल रहा होगा सेमी एनुअल बेसिस मुझे एवरी सिक्स मंथ्स में रिटर्न मिल रहा होगा क्वार्टरली में आई विल बी गेटिंग रिटर्न एवरी क्वार्टर और मंथली में एवरी मंथ व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि व्हाट इफ माय रिटर्न इज अ सेमी एनुअल तो हम ये कह रहे हैं कि व्हाट इफ आई हैव इन्वेस्टेड एट 10% 1000 डॉलर्स ने और मैंने 10% पे इन्वेस्ट किए तो मैंने 1000 इन्वेस्ट किया तो 10% पर ईयर है 6 मंथ्स के बाद मुझे क्या मिल जाएगा 50 डॉलर्स मिल जाएगा अब जब मुझे 1 ईयर का रिटर्न मिलना होगा तो एक तो मुझे 1000 के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा प्लस जो 50 डॉलर मैंने बैंक से विड्रॉ नहीं किए उसके ऊपर भी मुझे कोई ना कोई रिटर्न मिल रहा होगा तो हेंस माय रिटर्न इज डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितनी दफा साल में रिटर्न मिल रहा है दैट इज मेंशन बाय द कंपाउंडिंग पीरियड्स और कंपाउंडिंग पीरियड्स नेवर चेंज ये हमारे पास ऐसे ही रहते हैं फॉर एनुअल इट इज ऑलवेज वन फॉर सम एनुअल इट्स टू फॉर क्वार्टर इट्स फोर एंड फॉर मंथली इट्स 12 तो उन्होंने क्या किया मैथमेटिकल डेरिवेशन सिंपल है उसने बोला योर फ्यूचर वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन द पेमेंट यू इन्वेस्ट दैट इज द अमाउंट पर पीरियड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और यू आर गोइंग टू रिसीव then your future value is also dependent upon your interest rate adjusted for cp cp ka kya matlab hai if it's 10% annual to cp would be 1 so your return is 10% what if it's 10% semi annually so so for every 6 months you are going to get 5% return so is case mein yahan pe aap 10% use nahi karenge you will be using 5% theek ho gaya acha time kyunki if agar 5% per 6 month hai to saal mein return jo hoga wo do dafa milega to hence जो भी आप कंपाउंडिंग पीरियड यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट उससे डिवाइड होगा और टाइम उससे हमेशा मल्टीप्लाई होगा एंड ऑलवेज रिमेम्बर चाहे मैं हो या ना हो यू विल ऑलवेज 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 एडजस्ट योर कैलकुलेशंस फॉर कंपाउंडिंग पीरियड्स दिस इज गोइंग टू गिव यू फ्यूचर वैल्यूज एंड दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू गिव यू प्रेजेंट वैल्यूज इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो दिस विल फॉलो दिस वीडियो बट फॉर दिस टाइम पीरियड अभी हम क्या कह रहे हैं If somebody gives you a defined payment for a defined time period, we can always find out, work it out कि हमारे पास future में कितनी amount होगी या present में जो भी मुझे amount future में मिली है उनका return क्या होगा? छोटी सी example, what if you try to invest one thousand for next five years in your bank account, एक and your bank is offering you ten percent return. What I want you to find out is कि पांच साल बाद या दस साल बाद आपके bank में कितने पैसे हो गए? We can use annuity functions to find that future value is it if somebody offers you a return of 1000 per year for next 10 years and i want you find out ke bhai aaj un sab ki kya worth hogi to what we are asking for is present values of those returns so these formulas can help uh, shorten your calculation time number 1 best method is use financial calculators uski video tutorial alada se aayega thank you